Alô galera do nosso canal aí, hoje nós vamos estar explicando para vocês aí como é que se formata um Dell Inspiron 11 série 3000 2 em 1. Vamos passar passo a passo de como formatar esse notebook. Vamos então lá galera, o primeiro passo a fazer aí é dar um toque aí no power lateral desse notebook. E em seguida aí nós vamos estar pressionando a tela, a tecla F12. Tá vendo aí? Ele só mostra no momento o HD e o boot do notebook. Ok? Aí. Por enquanto nós não temos ainda a USB plugada no notebook. A gente agora vai fazer a plugagem do nosso drive de DVD externo no notebook. Galera, então reiniciamos o nosso aparelho, entendeu? Plugamos o nosso gravador externo. E voltamos de novo no F12 para cair na mesma tela. Vocês podem notar aí que o nosso... Só estava somente o HD sendo mostrado. Agora o nosso gravador já está sendo mostrado. E aqui embaixo, está vendo aqui o modelo dele. E se fosse um pendrive seria a mesma coisa. Ele teria mostrado aqui embaixo o modelo do seu notebook. Nós vamos ter que primeiramente a gente selecionar o setup, né? Nessa função aí, nós vamos entrar no setup, nós vamos aqui na opção, deixar aqui como já está programado, né? Ela vai estar tá UEFI, nós vamos estar tá jogando para legar como ela já está plugado, né? Nós vamos aqui embaixo aqui e nós vamos então selecionar essa função aqui do USB. Para dar inicialização pelo pela parte USB. Logo em seguida aí, a gente vai dar dando um F10 no teclado e apertando F Enter para confirmar. Ok? Logo em seguida, reiniciando o aparelho, a gente vai estar tá apertando a F12. F12 de novo. Está reiniciando a F12. Vai voltar para a área de setup de novo. Ok, galera? Aí a gente vai descer um pouco agora a seta. Né? Como já ativamos lá no setup. A gente vai vir aqui num gravador que está selecionado. E a gente vai dar um Enter. O Enter ele já está puxando o boot. Ó. Já puxou o boot já. Pelo gravador. E está aí iniciando a primeira fase da nossa formatação do Dell Inspiron 11 série 3000 2 em 1 aí ele está colhendo as informações né geralmente nessa parte aí quando começa a travar muitos minutos é poderá ter algum problema no seu HD da sua máquina galera e essa aí demora um pouquinho mas não demora tanto muito assim não ok esse esse momento ainda esse tempo ainda é um o momento certo ainda, que ele demora um pouco pinguinho. Nós vamos ter paciência. Ele não pode demorar 5, 10 minutos. Que aí está colhendo as informações no dispositivo. E fazendo a leitura também de toda a parte física do seu computador. Vamos aguardar aí que já está... Vai começar a fazer a leitura aí. E já já ele vai entrar na tela para a gente selecionar as opções da formatação vamos aguardar que tá, ainda está fazendo a leitura galera se der um Inspiron 11 aí um notebook muito bom ele ele é rápido já fez a coleção, a coleção já da, do dispositivo já está olha lá já fazendo a leitura agora vai cair na parte de boot já fez a leitura ou é sinal que automaticamente está tudo dando certo, né? Tá aí o Windows, né? Agora a gente vem aqui em avançar, nada a selecionar. Ó, instalação, instalar o Windows. Instalação está sendo iniciada, vamos aguardar um minutinho. Para a gente poder fazer a seleção 
de qual Windows a gente vai instalar no notebook Vamos aguardar aí galera Vamos aguardar que eu não estou cortando o vídeo não, estou fazendo ele corrido Ó, já entrou na parte agora da instalação do Windows. A gente vai aceitar os termos da Microsoft. Em seguida a gente vai clicar em avançar. A maneira correta da gente fazer a instalação vai ser personalizada. Que a gente vai instalar apenas o Windows avançado. Selecionamos aqui. A gente vai vir aqui. Todas as partições aqui a gente está excluindo. Exceto que você tenha uma aqui separada aqui. Que você tenha guardado os seus backups. Entendeu? Mas fora isso aí quando não tem... Você pode deletar todas as partições do notebook. Selecionou uma, apagou, deletou. Selecionou outra partição, excluir e OK. Selecionar outra partição aqui, excluir, OK. Nesse notebook, nesse exato momento, não existe mais sistema operacional. Está totalmente deletado. A gente vai partir do zero agora. Nós vamos, olha, esse espaço aqui do HD, ele está como não alocado. A gente vai fazer uma partição nele então. Vamos criar em novo e vamos aplicar. E ok. Está criando uma partição no HD. Vamos aguardar aí. Ok. Criou uma única partição aqui. Nessa partição aqui de 465. A gente então vai estar formatando ela de novo. Se ficar algum resíduo nela, a gente vai apagar tudo que tem dentro dele. Formatando. Ok. Formatou então. Galera, é só clicar em avançar. E aguardar agora aqui. Que ele está copiando os arquivos do Windows. Em seguida ele vai preparar os arquivos para instalação, ok? Aí vai demorar um bocadinho, a gente vai dar um pause aqui e quando estiver quase terminando, a gente volta para fazer a finalização do Windows, ok galera? Já copiado já os 100% de arquivo, ele reiniciou, entendeu? Já veio para essa tela. Se quando reiniciar a primeira vez o seu notebook, o teu aparelho, ele voltar para a tela inicial novamente de como está começando de novo... Vocês fazem o seguinte, vocês reiniciam o um aparelho, apertando a tecla F12, vocês vão lá na opção do setup, na opção do setup, vocês tiram do Legacy e botam o EFI, e na ordem de boot vocês tiram do USB e vocês colocam pelo HD, que em certos casos ela vai... Tentar reiniciar tudo do zero de novo, tudo começar de novo, entendeu? Mas não precisa começar de novo. No primeiro reiniciar, quando ela vier para essa tela inicial de novo, vocês façam essa operação. Ok, galera? Já copiado então os 100% aqui de arquivo aqui? A gente vai fazer os procedimentos finais aqui, ó. A região nossa já é Brasil, avançar. Tá pedindo para guardar um momento. A configuração aí, ó. O português Brasil, a BNT2, avançar, ou adicionar lá outro, não, pular, aguarda um minutinho, tá pedindo aqui para conectar, o Wi-Fi já está instalado no nosso notebook, a gente não precisa fazer a conexão, senão vai pedir e-mail. Então vamos vir aqui embaixo aqui e ignorar por enquanto. Ó, tá dizendo para conectar? Não. Aguardar um momentinho. Já tá finalizando. Pedindo o nome aqui do computador. Eu vou digitar aqui o nome do cliente. No qual eu tô fazendo esse notebook. É o meu amigão nele, então. Eu digitei o nome dele aqui. Nós vamos avançar agora.
tá pedindo aqui para tornar cortando de uso pessoal recusar não e as configurações que é padrão né já está selecionado é só aceitar agora automaticamente ela já fez todo o procedimento ok está quase acabando está informando ele só precisando ajustar mais algumas coisas e já já vai ter o término já da instalação do sistema operacional ó. o momento já está buscando agora todas as informações agora coletando está preparando o windows para o primeiro uso ok galera simples e prático assim a formatação desse notebook aí Dell Inspiron 11 série 3002 em 1 ok vamos aguardar aí a abertura do windows Tá finalizando aí, galera, a instalação. Essa parte aí demora alguns minutinhos mesmo. Fazendo todo o ajuste do sistema operacional. Lembrando a galera aí que esse notebook aí, Bell Inspiron que a gente está formatando, ele só instala o Windows 10 64 bytes, ok, galera? Não tentam colocar o 7 nele, não. E vai trabalhar todo errado. Padrão dele, o Windows 10 64. Tá finalizando a instalação. Tá demorando, deixa tudo conosco aí, tá preparando ele, vamos aguardar aí. É isso aí, galera. Já chegamos já no final já. Já tá tudo preparado já, só tá Fazendo a abertura agora da área de trabalho agora. Abrindo a área de trabalho agora, só fazer as instalações aí do, do, do PDF, plugin, codec, Java, os navegadores, o pacote de Office completo, ativar ele depois e pronto para uso. Novinho, 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 nenhum rastro dentro dele. Aí quase pronto. Ok, finalizado então, galera. Finalizado aí então, o nosso Windows instalado com sucesso. E nosso canal aí volta com outro vídeo a qualquer momento, explicando para vocês como formatar outro tipo de notebook. Ok, galera? Obrigado a todos aí. Fui, tchau!